తెలుగు సాహిత్యం అంటే చాలా ఇష్టమండి పుస్తకాలు బాగా చదివేవారు మాతృభాషలో విద్యాబోధన అవసరమని మా నాన్నగారి విశ్వాసం ఆయన స్కూల్ టీచర్గా పనిచేసేవారు అంచేత మా పిల్లలందరినీ తెలుగు మీడియంలోనే చేర్పించారు కాలేజీ చదువులకు వచ్చాకే మా తోటి పిల్లల్ని చూసి మేం కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులకి మారిపోయాం పాఠాలు సరిగ్గా అర్థం కాక తోటి పిల్లల్లా ఇంగ్లీష్లో గడగడ మాట్లాడలేక దుఃఖం వచ్చేసేది మాకు చదువు మానేయాలన్నంత కోపం కూడా వచ్చేది మమ్మల్ని మాతృభాష గొప్పతనం పేరిట తెలుగు మీడియంలో చేర్పించిన మా నాన్నగారిని మనసులోనే తెగ తిట్టేసుకునేవాళ్ళం అయితే ఒకటి రెండు ఏళ్లలో ఇంగ్లీష్ చదువులకి మెల్లగా అలవాటు పడిపోయాం ఇప్పుడైతే కార్యక్రమం చూడండి ఆ తర్వాత మరికొన్ని విషయాలు చెప్తాను నమస్కారం వంటల సందడి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతిరోజు విభిన్నమైన వంటకాలను పరిచయం చేసే వంటల సందడి ఈరోజు కూడా మరో సరికొత్త వంటకంతో రెడీగా ఉంది ప్రోగ్రామ్ లో ఎంటర్ అయ్యే ముందు అనిత గారికి వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా నమస్తే అనిత గారు నమస్కారం అండి మరి ఈ రోజు మా సకల కోసం ఏ వంటకాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నారు నేను బాకర్వాడి చేస్తున్నానండి ఓకే అండి స్నాక్ ఐటమ్ దాని కోసం పదార్థాలు ఏంటి చెప్తారా ఓకే అండి చపాతి పిండి కొబ్బరి పొడి నువ్వులు షుగర్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కారం సోంపు సాల్ట్ వాము ఇలాచి పౌడర్ గరం మసాలా ఆయిల్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం చపాతీలు చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ చపాతి చేసుకోవాలి ఓకే అది గోధుమ పిండిని చపాతి పిండిగా కలిపేసారా మనం హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండికి హాఫ్ కప్ మైదాకి కొంచెం సాల్ట్ వాము వేసి మనం చపాతి పిండిలా కలిపి పెట్టుకోవాలి ఓకే కలిపి పెట్టేసుకున్నాం నెక్స్ట్ దీన్ని మనం చపాతిలా చపాతిలా చేసుకోవాలా ఓకే సేమ్ రేషియోలో తీసుకోవాలి కదండి గోధుమ పిండి మైదా పిండి ఎంత తీసుకున్నావు అంతే తీసుకోవాలి ఏం చేస్తుంటారు అంత గారు మీరు నేను హౌస్ వైఫ్ అండి నేను ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను ఓకే పిల్లల ఒక పాప ఒక పాప ఏం చదువుతుంది తను ఎల్కేజీ వేస్తుందండి ఎల్కేజీయా ప్లేట్ ఇవ్వండి అయిపోయిందండి ఇది అయిపోయిందండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి కొబ్బరి పొడి నువ్వులు సోంపు కారం ధనియాల పొడి ప్యాన్ లో ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఓకే చేసేసుకున్న తర్వాత అందులో షుగర్ ఇలాచి పౌడర్ మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో అలా చేస్తే ఇలా పౌడర్ రెడీ అవుతుంది ఇలా పౌడర్ రెడీ అయిందండి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ రెడీ చేసుకున్న చపాతీలు తీసుకుని దీన్ని మనం ఇందులో అప్లై చేసుకోవాలి ఓకే ఒక బౌల్లో వాటర్ ఇవ్వరా ఓకే అండి ఇది ఒక బౌల్లో వాటర్ దీంట్లో మనం కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుందాం ఓకే డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేసుకుని పెట్టుకున్నారు కదా అవునండి మనం ఇట్లా అప్లై చేసుకోవాలి వాటర్ చుట్టూతా అంటే కార్నర్స్ క్లోజ్ చేసేలా మొత్తం అవును లేకపోతే మనకి పొడి అన్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే వాటర్ పెట్టి క్లోజ్ చేసేయాలి తర్వాత ఇలా రోల్ చేసేసుకోవాలి రోల్ చేసుకోవాలా ఓకే సో అది కూడా అలానే చేసుకోవాలి అండి రోల్స్ రెడీ అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రెండ్ చేయాలి దీన్ని మనం కుక్కర్లో టూ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకో కుక్కర్లో పెట్టి టూ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం వాటర్ పోయాలి కదా అవునండి ఓకే వాటర్ పోసాం కదా నెక్స్ట్ దీంట్లో పెడదాం అవునండి బట్ ముందు దీనికి ఆయిల్ అప్లై చేద్దాం ఓకే లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేయాలా మొత్తం ఓకే 
ఇందులో పెట్టేసేసి టూ బిజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికి టూ బిజిల్స్ రావాలా సో అంత గారు ఇది ఇంకా టూ బిజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలా అవునండి ఓకే అండి ఓకే అండి ఇతగారు మరి టూ విజిల్స్ వచ్చింది కదా అవునండి ఫస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాము ఓపెన్ చేద్దామా ఉడికిపోయింది అంటారా ఉడికిందండి ఓకే తీసేయండి అయిపోయింది అంటారా అయిపోయిందండి ఓకే ఈలోపు మనం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసుకుందాం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకోవాలా ఆయిల్ వేసుకుందాం డీప్ ఫ్రైకి అండి అవునండి దీన్ని పీసెస్గా కట్ చేసేసుకోవాలండి ఓకే మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ ఓకే ఆయిల్ వేడైంది కదా అవునండి వేసేద్దామా ఓకే ఓకే అండి అయిపోయినట్టేనా అయిపోయినాయండి మనం ప్లేట్ తీసుకున్నాం ఓకే చూడడానికి సమోసా టైప్లో కనిపిస్తుంది కదా అవునండి ఓకే అండి సరైన ప్లేట్లోకి తీసుకుందామా ఓకే అండి ఓకే రోజా బాకర్వాడి రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసి చెప్పు తప్పకుండా అండి చూసారు కదండి అనిత గారు రెడీ చేసిన బాకర్వాడి మరి దీన్ని టేస్ట్ చేయబోయే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి బాకర్వాడి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి నువ్వులు కొబ్బరి పొడి సోంపు కారం ధనియాల పొడి షుగర్ ఇలాచీ పౌడర్ సాల్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆయిల్ వామ్ బాకర్వాడి తయారు చేసే విధానం ముందుగా అరకప్పు గోధుమ పిండి కొంచెం సాల్ట్ వామ్ వేసి చపాతీ పిండిలా కలుపుకుని చపాతీలుగా వత్తుకోవాలి తర్వాత నువ్వులు కొబ్బరి పొడి ధనియాల పొడి కారం సోంపు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి పౌడర్ లా చేసుకోవాలి ముందుగా వత్తుకున్న చపాతీలపై ఈ పౌడర్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి చపాతీ చీర వాటర్ తో తడిపి రోల్స్ లా చుట్టుకోవాలి రెడీ అయిన రోల్స్ ని కుక్కర్ లో రెండు విజల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికనివ్వాలి తర్వాత ఉడికిన రోల్స్ ని పీసెస్ గా కట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేడి కట్ చేసుకున్న పీసెస్ ని ఆయిల్ లో వేసి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు డీప్ ఫ్రై చేయాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని ఇలాచి షుగర్ పౌడర్ పైన చల్లితే బాకర్ పడి రెడీ బాకర్ పడి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదండి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉన్నాయో చాలా చాలా బాగున్నాయండి అనిత గారు క్రిస్పీ క్రిస్పీగా టేస్టీ టేస్టీగా వెరైటీగా చాలా బాగున్నాయి ఇంత మంచి ఐటమ్ ని మాకు పర్సన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అనుస్ వారి తరఫు నుంచి గిఫ్ట్ వచ్చ థ్యాంక్ యూ అలానే అనుస్ వారి తరఫు నుంచి మంచి గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదండి అనిత గారు రెడీ చేసిన బాకర్ వడి మరి మీరు కూడా మీకు వచ్చిన వంటకాలని మాకు పరిచయం చేయాలి అంటే మీరు కాల్ చేయాల్సిన నెంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నా ఈ నెంబర్ కాల్ చేసి మీకు వచ్చిన వంటకాలని మాకు పరిచయం చేయొచ్చు ఇదండి ఇవాళ వంటల సందడి మళ్ళీ రేపు వంటల సందడిలో మరో విభిన్నమైన వంటకంతో మేము ముందుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం